അപ്പൊ നമുക്ക് എട്ടിക്കാലം ഡാമിംഗ് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ്ലി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഓൾറെഡി ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആത്ത ആൻഡ് അലൂമിനിയം ഫ്രെയിം ഓഫ് ഡാമ്പിംഗ് ഡിസ്ക് ഇസ് മൗണ്ടഡ് ഓൺ ദി സ്പിൻഡിൽ സ്പിൻഡിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരു അലൂമിനിയം ഫ്രെയിം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡാമ്പിംഗ് ഡിസ്ക് മൗണ്ട് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ഫ്രീ ടു റൊട്ടേറ്റ് ഇൻ ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പ്രൊവൈഡ് ബൈ ദി ഡാമ്പിംഗ് മാഗ്നറ്റ്സ് രണ്ട് മാഗ്നറ്റ്സിന്റെ ഇടയിലായിരിക്കും ഇത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഈ അലൂമിനിയം ഫോമിനകത്ത് എന്തുണ്ടാവും ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്രീ ടു റൊട്ടേറ്റ് ഇതിനിടയിൽ കിടന്ന് ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് ഫസ്റ്റ് ദെൻ എന്ത് പറ്റും ഡാമ്പിംഗ് ഡിസ്ക് ഇസ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് വിത്ത് സ്പിൻഡിൽ ഇ എം എഫ് ഇസ് ഇൻഡ്യൂസ് ഇൻ ദ ഡിസ്ക് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഫാഡേസ് ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു എന്താണ് കണ്ടക്ടർ മാഗ്നറ്റിനകത്ത് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ആവും സോ ഈ ദ സ്പിൻഡിൽ മാഗ്നറ്റ്സിന്റെ ഇടയിൽ കിടന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ പറ്റുക ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ആവുന്നു ആൻഡ് ഇ എം എഫ് ഈസ് ഇൻഡ്യൂസ് അതാണ് നമ്മുടെ മാഗ്നറ്റ് ഡിസ്ക് കിടന്ന് കറങ്ങുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ആവുന്നു നൗ ഡിസ്ക് ഇസ് ഇൻ എ ക്ലോസ് സർക്യൂട്ട് ഡിസ്ക് എന്താണ് ക്ലോസ് സർക്യൂട്ടിലാണ് അതായത് ഈ ഒരു ഫിഗർ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഡിസ്ക് ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാത്തിലാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഒരു ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം എഡി കറണ്ട് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് സർക്കിൾസ് വിൽ ബി ഇൻഡ്യൂസ് ഇൻ ദ ഡാമ്പിംഗ് ഡിസ്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് സർക്കിൾസ് ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ എഡി കറണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ആവുന്നത് ആൻഡ് ദെൻ ദ ഇന്ററാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദിസ് എഡി കറണ്ട് ആൻഡ് ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഡെവലപ്പ് എ ഫോഴ്സ് ഓൺ ദ ഡാമ്പിംഗ് ഡിസ്ക് വിച്ച് ഒപ്പോസ് ദ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ദി ചീറ്റ് അതായത് ഇത് തമ്മിലുള്ള ഇന്ററാക്ഷൻ ഈ എഡി കറണ്ടും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും തമ്മിലുള്ള ഇന്ററാക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഫോഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും ഈ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ മൂവ്മെന്റ് എന്ത് കാരണമാണോ അത് ഉണ്ടായത് അതിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും ആൻഡ് ദസ് പ്രൊവൈഡ്സ് ഡാമ്പിംഗ് ഓഫ് ദി ഓസിലേഷൻസ് ഓഫ് ദി പോയിന്റ് ആ മൂവ്മെന്റ് എന്താണ് സോഴ്സ് ഓഫ് ദി മൂവ്മെന്റ് എന്തായിരുന്നു ആ പോയിന്റ് മൂവ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പോയിന്റിന്റെ ഡിഫ്ലക്ഷൻ കാരണമാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളിലൂടെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ഈ ഫോഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യും ആ പോയിന്റ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ കുറച്ചുകൊണ്ട് വരും ഓക്കെ ന ഇനി നമ്മൾ ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊരു സ്റ്റഡി നടത്താനായിട്ട് പോവാണ് അതിന് മുമ്പ് ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് വേണ്ട കുറച്ച് ബേസിക് കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ ബേസിക് കമ്പോണൻസ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് സപ്പോർട്ട് ഫോർ മൂവിംഗ് സിസ്റ്റം സപ്പോർട്ട് ഫോർ മൂവിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഒരു മൂവിംഗ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് നമ്മുടെ പോയിന്റും ഡിഫ്ലക്ഷനും ഒക്കെ കാണിക്കേണ്ട ഒരു മൂവിംഗ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടാവും ഇതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഒരു സേഫ് ഗാർഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരിക്കണം വിഷ് ക്യാൻ ബി അച്ചീവ് either by pivoting or suspension or ningal pivot cheya moving system allengil aa oru pointer inde aa oru attaching engane aayirikanam or ningal pivot cheya allengil suspension randamada permanent magnets this should have a constant strength over a period of time appo aa oru njan parnu deflecting torque controlling torque ഡാമ്പിംഗ് ഇത് ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ എന്തുണ്ടാവണം നമുക്ക് ടോർക്കുകൾ ഉണ്ടാവണം ഇത് എങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം പെർമനന്റ് മാഗ്നറ്റ്സ് പെർമനന്റ് മാഗ്നറ്റ്സ് വെച്ച് നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം കാരണം ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് സ്ട്രെങ്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് ടൈമിലേക്ക് റീറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ അവിടെ വേണം സോ പെർമനന്റ് മാഗ്നറ്റ്സ് അടുത്തത് പോയിന്റേഴ്സ് ആൻഡ് സ്കെയിൽസ് പോയിന്റേഴ്സ് ആൻഡ് സ്കെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി നമുക്കറിയാം എന്തിനാണ് പോയിന്റ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ പോയിന്റ് ഔട്ട് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് the pointers should be light in weight with law constant of inertia adu endha irikana valare light weight irikana and it should have a law constant of inertia inertia valare korava irikana a strip of mirror is mounted on the scale beneath the pointer and reading is taken after removing the parallax error between the pointer and its mirror image appo nammal parallax error appo nammal nerthe kettittulla in our school lakke nammal padichittulladana അതുപോലെ ഇറേഴ്സ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് പാരലാക്സ് എറർ പാരലാക്സ് എറർ കാരണം നമ്മൾ എക്സാക്ടി ഉള്ള ആംഗിളിൽ നിന്നായിരിക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ എക്സാക്ടി ഉള്ള മെഷർമെന്റ് ആയിരിക്കത്തില്ല നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സോ ആ പാ
it can be used for direct current and voltage measurement adhaayid dc measurement inu venittu ullathana permanent magnet moving coil allengil pmmc instruments adu endinu venittu ullathana dc measurement inana use cheyyunnathu രണ്ടാമത്തേതാണ് രണ്ടാമത്തെ മൂവിംഗ് കോയിൽ ടൈപ്പ് ആണ് ഡൈനാമോമീറ്റർ ടൈപ്പ് ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം ഡയറക്ട് കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് ദിസ് ക്യാൻ ബി യൂസ് ഐദർ ഡയറക്ട്ലി ഓർ ത്രൂ ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് ആയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം നൗ സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂവിംഗ് അയൺ ടൈപ്പ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് മൂവിംഗ് അയൺ ടൈപ്പ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ എം ഐ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് നമുക്ക് ഡി സിക്ക് മാത്രമല്ല എ സിയും ഡി സിയും മെഷർ ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ പെർമനന്റ് മാറ്റ് മൂവിംഗ് കോൾ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് അതിന്റെ കൺട്രോളിംഗ് ടോർക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഡാമ്പിംഗ് എങ്ങനെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്ന് ദ ആക്ഷൻ ഓഫ് ദ പെർമനന്റ് മാറ്റ് മൂവിംഗ് കോയിൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി മോട്ടറിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ മോട്ടറിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിളിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ പി എം എം സി ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് കോയിൽ ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് produced by the permanent magnet the coil experience a force and moves adayidha or current carrying coil nammude or magnetic field vekkumbo adu endu undavum or force experience cheyum ee magnetic field create cheyyanathu nammude permanent magnet aanu adu endana permanent magnet moving coil instrument aanu so avade endu undavum or permanent magnet undavum ee permanent magnet produce cheyina magnetic field like nammal endu cheyana or current carrying coil place cheyana അതങ്ങനെ വെക്കുമ്പോൾ ദ കോയിൽ എക്സ്പീരിയൻസസ് എ ഫോഴ്സ് ആൻഡ് മൂവ്സ് ഈ കോയിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുകയും അങ്ങനെ അത് മൂവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ദെൻ അസ് ദ കോയിൽ ഈസ് മൂവിംഗ് കോയിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ പക്ഷെ മാഗ്നറ്റ് എന്താണ് പെർമനന്റ് ആണ് പെർമനന്റ് മാഗ്നറ്റ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോ കോയിൽ മൂവ് ചെയ്യും മാഗ്നറ്റ് പെർമനന്റ് ആണ് ദെൻ ദ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഈസ് കോൾഡ് എ പെർമനന്റ് മാഗ്നറ്റ് മൂവിംഗ് കോയിൽ മനസ്സിലായല്ലോ മൂവിംഗ് കോയിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് വരുന്നത് കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് കോയിൽ എന്ത് ചെയ്യാണ് പെർമനന്റ് മാഗ്നറ്റിലൂടെ ഉണ്ടാവുന്ന മാഗ്നറ്റ് ഫീൽഡ് പ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യും ആ ഫോഴ്സ് കാരണം ഈ കോയിൽ മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും സോ പെർമനന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാഗ്നറ്റും അതിനകത്തൊരു മൂവിംഗ് കോയിലും സോ പെർമനന്റ് മാഗ്നറ്റ് മൂവിംഗ് കോയിൽ ഈ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിളിനെയാണ് നമ്മൾ ഡി ആർസ് നോവൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡി ആർസ് നോവൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ അടുത്തത് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ബൈ ദ കോയിൽ ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ കറണ്ട് പാസിംഗ് ത്രൂ ദ പെർമനന്റ് കോയിൽ അപ്പൊ നമ്മുടെ കോയിൽ ഒരു ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞു ഈ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊരു പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിട്ടായിരിക്കും ഈ കോയിൽ കൂടി ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ടിന് പ്രപ്പോർഷണൽ ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ കോയിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ദെൻ ദ ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് എ പെർമനന്റ് മാറ്റിംഗ് മൂവിംഗ് കോയിൽ ടൈപ്പ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഈസ് ടു ബി ബേസ്ഡ് അപ്പോൺ ദ പ്രിൻസിപ്പൽ ദാറ്റ് വെൻ എ കറണ്ട് ക്യാരിങ് കണ്ടക്ടർ ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് കണക്ടർ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരു മാഗ്നറ്റ് ഫീൽഡ് പ്ലേസ് ചെയ്യാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ടഡ് അപ്പോൾ എ ഫോഴ്സ് ദാറ്റ് ടെൻസ് ടു മൂവ് ഇറ്റ് വൺ സൈഡ് ആൻഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ദി ഫീൽഡ് കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് കണ്ടക്ടർ മാഗ്നറ്റ് ഫീൽഡ് കൂടെ പ്ലേസ് ചെയ്യിക്കുമ്പോൾ ആ കോയിൽ എന്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നു ഈ ഫോഴ്സ് കാരണം നമ്മുടെ കോയിൽ മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഇതാണ് പെർമനന്റ് മാഗ്നറ്റ് മൂവിംഗ് കോയിലിന്റെ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇനി ഇതിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതാണ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് ഇവിടെ രണ്ട് പെർമനന്റ് മാഗ്നറ്റ്സ് ഉണ്ട് പെർമനന്റ് മാഗ്നറ്റ്സ് ബാലൻസിംഗ് വെയിറ്റ് സ്പ്രിംഗ് കൺട്രോൾ സ്പിൻഡിൽ പോയിന്റ് മീറ്റ് ഈ പെർമനന്റ് മാഗ്നറ്റ്സിന്റെ ഇടയിൽ എന്തുണ്ട് കോയിൽ ആൻഡ് ഫോമർ ഈ കോയിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ പെർമനന്റ് മാഗ്നറ്റിന്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഈ കോയിൽ നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്തുണ്ടാവുന്നു ഒരു ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നു ഈ ഫോഴ്സ് കാരണം ഇവിടെ കോയിലിന്റെ ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവുന്ന അനുസരിച്ച് ഈ കോയിൽ മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഈ കോയിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങോട്ടേക്ക് മാറുകയാണ് നമ്മുടെ പോയിന്റിലേക്കാണ് ഇത് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ പോയിന്റ് മൂവ് ചെയ്യും ഈ പോയിന്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ റീഡിംഗ് കാൽക്കുലേ
ഹോസ്റ്റൂ ഷേപ്പിലാണ് ഈ ഒരു മാഗ്നറ്റ് ഇരിക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു വ്യൂ ആയതുകൊണ്ടാണ് അത് മനസ്സിലാവാത്തത് ഹോസ്റ്റൂ ഷേപ്പിലായിരിക്കും ഈ ഒരു പെർമനന്റ് മാഗ്നറ്റ് നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ പെർമനന്റ് മാഗ്നറ്റിന്റെ ഇടയിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കോയിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ മാഗ്നറ്റ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കാരണം ഈ കോയിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും നൗ ദി അയൺ കോൾ ഇസ് പെരിക്കൽ ഇഫ് ദ കോയിൽ ഈസ് സർക്കുലർ അപ്പം ഇവിടെ എന്താണ് കോയിൽ എന്ത് ഫോമർ ഉണ്ട് ഇതിനുള്ളിൽ എന്താണ് ഒരു കോർ ആണുള്ളത് ഈ കോർ എന്ന് പറയുന്നത് കോയിൽ സർക്കുലർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് സ്പെറിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അയൺ കോർ ആയിട്ടും ഉള്ളത് ആൻഡ് ദ അയൺ കോർ എന്ന് പറയുന്നത് സിലിണ്ട്രിക്കൽ ആയിരിക്കും എപ്പോ ഇത്ത കോയിൽ ഈസ് റെക്റ്റാങ്കുലർ ഓക്കെ അത് അതിന്റെ ഷേപ്പ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും നൗ ഡ്യൂ ടു ദ അയൺ കോർ റിഫ്ലക്ടിംഗ് ടോർക്ക് ഇൻക്രീസസ് ഈ അയൺ കോർ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് എന്ത് കൂടുന്നത് റിഫ്ലക്ടിംഗ് ചോർക്ക് കൂടുന്നത് ഇൻക്രീസിംഗ് ദ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ദ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഈ കോയിൽ മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും കോയിൽ മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നത് അനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും അയൺ കോറിൽ ഡിഫ്ലക്ടിംഗ് ടോർക്ക് കൂടും ഈ ഡിഫ്ലക്ടിംഗ് ടോർക്ക് കൂടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് കൂടുകയാണ് അതായത് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യേണ്ട വാല്യൂ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നതനുസരിച്ച് തന്നെ നമുക്ക് ഓൺ സ്പോട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് അറിയാൻ പറ്റും നമ്മൾക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും ഇവിടെ ഇനി നമുക്കിപ്പോൾ ഡിഫ്ലക്ടിംഗ് ടോർക്കായി പോയിന്റ് വാല്യൂ കാണിച്ചു ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്ത് വേണം കൺട്രോൾ ചെയ്യണം കൺട്രോളിംഗ് ടോർക്ക് എങ്ങനെ കൊടുക്കണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു എങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുക്കാം ഗ്രാവിറ്റി കൺട്രോൾ ഉണ്ട് സ്പ്രിങ് കൺട്രോൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്പ്രിങ് കൺട്രോൾ ആണ് ഹെയർ സ്പ്രിങ്സ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ബ്രോൺസ് കൊണ്ടുള്ള ഹെയർ സ്പ്രിങ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു സ്പ്രിങ് നമ്മൾ സ്പ്രിഞ്ചിൽ രണ്ട് അറ്റത്തായിട്ടായിരിക്കും വെക്കുന്നത് സോ ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ സ്പ്രിങ് പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ സ്പ്രിങ് ഈ പോയിന്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് സ്പ്രിങ് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു സ്പ്രിങ് ബൗണ്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഒരെണ്ണം അൺബൗണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങും അപ്പം നമുക്ക് പോയിന്ററിന്റെ പോയിന്ററിന്റെ ആ ഒരു മൂവ്മെന്റ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അതിനുശേഷം മൂവ്മെന്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്താണ് പിന്നെ സസ്റ്റൈൻ ആയിട്ടുള്ള ഓസിലേഷൻസ് ഉള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് അപ്പം ആ സാധ്യത മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡാമ്പിംഗ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എഡ്ഡി കറന്റ് ഡാമ്പിംഗ് ആണ് എഡ്ഡി കറന്റ് ഡാമ്പിംഗ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് ഒപ്റ്റൈൻഡ് ബൈ ദ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ദി അലൂമിനിയം ഫോമർ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഓൾറെഡി ഒരു അലൂമിനിയം ഫോമർ കോയിലും ഫോമിലും നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എവിടെ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദി മാഗ്നറ്റ്സ് ഈ മാഗ്നറ്റ്സിന്റെ മാഗ്നറ്റ്സിന്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ അലൂമിനിയം ഫോമിൽ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ആൻഡ് ദ പോയിന്റ് റേസ് കാരിയഡ് ബൈ ദ സ്പിൻഡിൽ ആൻഡ് ഇറ്റ് മോവ്സ് ഓവർ എ ഗ്രാജുവേറ്റഡ് സ്കെയിൽ സോറി അലൂമിനിയം ഫോമിൽ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ പ്ലേസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്ത് പറ്റും ഒരു ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻ ആയിട്ട് തുടങ്ങും ഇത് നമ്മളിലുള്ള ഈ ഫോഴ്സും ഈ ഒരു ഡിഫ്ലക്ടിംഗ് ഫോഴ്സും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആ ഫോഴ്സ് എഡി കറന്റ് ടോർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ എഡി കറന്റ് ടോർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാണ് അതിന്റെ കേഴ്സിനെ തടയുന്ന രീതിയിലുള്ളതാണ് അതിന്റെ കേഴ്സ് എന്താണ് മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ദി പോയിന്റ് അപ്പം ആ പോയിന്റ് കാരണം ആ ഒരു ഫോഴ്സ് കാരണം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് സസ്റ്റൈൻ ഓസിലേഷൻസ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും നൗ ദ പോയിന്റ് ഇസ് കാരിയഡ് ബൈ ദ സ്പിൻഡിൽ ആൻഡ് ഇറ്റ് മൂവ്സ് ഓവർ എ ഗ്രാജുവേറ്റഡ് സ്കെയിൽ പോയിന്റ് എങ്ങനെയാണ് സ്പിൻഡിൽ കാരി ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ഇറ്റ് മൂവ്സ് ഓവർ എ ഗ്രാജുവേറ്റഡ് സ്കെയിൽ ആൻഡ് ദ പോയിന്റ് ഹാസ് ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് സോ ദിറ്റ് ക്യാൻ റിഫ്ലക്ട് റാപ്പിഡ്ലി റാപ്പിഡ് റിഫ്ലക്ഷൻ ഡിഫ്ലക്ഷൻ പോസിബിൾ ആക്കുന്നത് ഈ മൂന്ന് ഫോഴ്സുകളും യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനിയും ഒരു പെർമനന്റ് മാഗ്നറ്റ് മൂവിംഗ് ഓൺ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പം സ്കെയിൽ മാർഗിംഗ് വളരെ ലീനിയർ ആയിരിക്കും ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് മിക്കതും ലീനിയർലി സ്പേസ്ഡ് ആണ് കാരണം എന്താണ് പോയിന്റിന്റെ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ദി കറണ്ട് ആണ് അങ്ങനെ വരുന്ന കേസുകളിൽ എന്താണ് ലീനിയർ സ്കെയിൽ ആയിരിക്കും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ പി എം എം സി എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഡി സി മെഷർമെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് 
n b i l into 2 r okay ibade e length into e or distance and parayana nammude area aayittu varum so n b i a td equal to n b i a nu kittum ini namukku nokkam എന്താണ് നമ്മുടെ ടി ഡി ഈക്വൽ ടു എൻ ബി ഐ എ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ ടേംസ് തന്നെയാണ് ടി ഡി എന്താണ് ഡിഫ്ലക്ടിംഗ് ടോർക്ക് ആണ് മെഷർ ചെയ്യുന്ന യൂണിറ്റ് ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ ദെൻ ബി ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി എൻ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഓഫ് ദി കോയിൽ എ എഫക്റ്റീവ് കോയിൽ ഏരിയ ഐ കറണ്ട് ഇൻ ദ മൂവിംഗ് കോയിൽ ഇൻ ആംബിയസ് ഇനി ടി ഡി ഈക്വൽ ടു ജി ഐ എന്ന് ഞാൻ നെയിം കൊടുത്തു അതായത് ജി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ജി ഐ മീൻസ് ജി ഈക്വൽ ടു എൻ ബി എ ഓക്കെ ദെൻ ഇനി നമുക്ക് ഡിഫ്ലക്ടിംഗ് ടോർക്ക് കിട്ടി ഈ ഡിഫ്ലക്ടിംഗ് ടോർക്ക് കൺട്രോളിംഗ് ടോർ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് കൺട്രോളിംഗ് ടോർക്ക് ആണ് കൺട്രോളിംഗ് ടോർക്ക് എന്താണ് സ്പ്രിംഗ് കൺട്രോൾ ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് സോ ടി സി ടി സി മീൻസ് കൺട്രോളിംഗ് ടോർക്ക് ഈക്വൽ ഈ കൺട്രോളിംഗ് ടോർക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഡിഫ്ലക്ഷന് പ്രപ്പോഷൽ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് സ്പ്രിങ്ങിന്റെ ഡിഫ്ലക്ഷൻ എന്താണോ അതിന്റെ പ്രപ്പോഷൽ ആയിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത് സോ എന്ത് വരും ഈ പ്രപ്പോഷണാലിറ്റി മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് കൊടുത്തു അതാണ് എന്റെ സ്പ്രിംഗ് കോൺസ്റ്റന്റ് കെ therefore t c equal to k theta nanu varunathu t c nu varunathu controlling torque ai k equal to spring constant or new spring constant a than the unit newton meter per radians theta nu varunathu angular deflection aanu ini controlling torque kitti deflecting torque kitti appo nammude point or equilibrium state maintain cheyanamengil ee controlling torque um deflecting torque um endha irikkanam equal a irikkanam appo controlling torque um deflecting torque um equal avana case endana td equal to tc td എന്ന് പറയുന്നത് gi എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു and k equal to k theta ഇതിന് ഡിഫ്ലക്ഷൻ എന്താണ് g by k into i ഓക്കേ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം ആംഗുലർ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു കറണ്ട് പാസിംഗ് ത്രൂ ദി കോയിൽ ആംഗുലർ ഡിഫ്ലക്ഷൻ എന്താണ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദി കറണ്ട് പാസിംഗ് ത്രൂ ദി കോയിൽ അതേപോലെ ഈ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് മെഷ് ഉപയോഗിക്കാം ഡി സി മെഷർമെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം ആംഗുലർ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഈസ് ലിനിയർലി പ്രപ്പോഷണൽ ടു ദി കറണ്ട് ഐ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ് നോ ഈ പെർമനന്റ് മാറ്റൻ മൂവിംഗ് കോളിൽ കുറെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് കാരണം നമ്മൾ മിക്ക ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഇതിലാണ് കാണുന്നത് എന്തൊക്കെയാണത് യൂണിഫോം സ്കെയിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടു ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോഷണൽ ടു കറണ്ട് ആണ് സോ യൂണിഫോം സ്കെയിൽ ആവും So, uniform scale ന്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് വേറെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് ആക്യുറേറ്റ് ആണ് റിലയബിൾ ആണ് ആക്യുറേറ്റ് മെഷർമെന്റ്സ് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് പിന്നെ ഹൈലി സെൻസിറ്റീവ് ആണ് അത് വളരെ നല്ലൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ഓരോ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സിനും സെൻസിറ്റിവിറ്റി വളരെ കൂടുതലാണ് ഫ്രീ ഫ്രം ഹിസ്റ്റൽസ് ഇസ് എഡർ ആൻഡ് നോട്ട് അഫക്റ്റഡ് ബൈ എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്സ് അപ്പം ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് തന്നെ എന്തുണ്ട് പെർമനന്റ് മാഗ്നറ്റിക് മൂവിംഗ് കോയിൽ ആണ് സോ എക്സ്റ്റേണൽ ആയ ഉള്ളൊരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ അഫക്റ്റ് ഇവിടെ വരുന്നില്ല So, hysteresis is there in the name of your instrument to save you in the name. Now, simple and effective damping mechanism. Simple and effective and effective damping mechanism. What is the damping? What is the measure on what you use in the eddy current damping? We use PMMC. Then, low power consumption. Power consumption is the same as the power. Now, we have to use all the instruments to use the instrument. അതിന്റെ വാല്യൂ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു മാക്സിമം പെർമിസൽ കപ്പാസിറ്റിക്കാൾ കൂടുതൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റിനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതേപോലെ നമുക്ക് പി എം എം സി ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് എന്ത് ചെയ്യാം മൾട്ടി റേഞ്ച് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ആക്കി മാറ്റാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ ഇത്രയാണ് പി എം സി പി എം എം സിയെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഉള്ളത് മൂവിംഗ് ആയൺ ടൈം ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് മൂവിംഗ് ആയൺ ടൈം ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് എന്താണ് ബോത്ത് എ സി ആൻഡ് ഡി സി മെഷർമെന്റ് ആണ് this instrument can measure ac signal frequencies up to 125 hertz in addition to dc signal dc signal ud oppam thanne namukku aare measure cheyam ac signals ne measure cheyam pakshe frequency etra irikanam up to 125 hertz adhe pole ee instruments la the signal to be measured namukku measure cheyana signal endano adine nammal endu cheyana or stationary coil kodi nammal kadathi vidunu സ്റ്റേഷനറി കോയിൽ പി എം എംസിൽ എന്തായിരുന്നു മൂവിംഗ് കോയിലായിരുന്നു ഇവിടെ എം ഐ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് സ്റ്റേഷനറി കോയിൽ കൂടി കടത്തി വിടുന്നു വിച്ച് പ്രൊഡ്യൂസസ് എ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പ്രപ്പോഷണൽ ടു ദി ക്വാണ്ടിറ്റി ടു ബി മെഷർ 
അപ്പോൾ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യേണ്ട ക്വാണ്ടിറ്റി എന്താണോ അതിനൊരു സ്റ്റേഷനറി കോയിൽ കൂടി കടത്തി വിടും അങ്ങനെ കടത്തി വിടുമ്പം അവിടെ എന്തുണ്ടാവും ഒരു മാഗ്നിക് ഫീൽഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും ഈ മാഗ്നിക് ഫീൽഡ് എന്തിന്റെ പ്രപ്പോർഷനിലായിരിക്കും ടു ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ടു ബി മെഷർ ദെൻ ദ മൂവിംഗ് അയൺ ഈസ് ഫിക്സ്ഡ് വിത്ത് ദി മൂവിംഗ് സിസ്റ്റം ഗെറ്റ്സ് അട്രാക്ടർ ഓർ ഇപ്പൽ പ്രപ്പോർഷനലി ആൻഡ് ഗീവ്സ് റീഡിംഗ് ഓൺ ദ കാലിബ്രേറ്റഡ് സ്കെയിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താണുള്ളത് ഒരു മൂവിംഗ് അയൺ പീസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു മൂവിംഗ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടാവാം ഒരു ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇരിക്കുന്നത് ഉണ്ട് അപ്പം ഇത് നമ്മൾ എങ്ങോട്ടേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നു മൂവിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നു ഇതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഈ മാഗ്നറ്റ് ഈ ഒരു ഫോഴ്സിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് അനുസരിച്ചിട്ട് ഈ രണ്ട് മാഗ്നറ്റ്സും അട്രാക്ട് ചെയ്യുകയും റിപ്പൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ അട്രാക്ഷൻ ആൻഡ് റിപ്പൽഷൻ കാരണം എം ഐ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സിനെ നമുക്ക് മൂവിംഗ് ആയ അട്രാക്ടീവ് ടൈപ്പും റിപ്പൾഷൻ ടൈപ്പും എന്ന് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം അപ്പൊ അതെങ്ങനെ നോക്കാം ഒന്ന് അട്രാക്ഷൻ ടൈപ്പ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് അട്രാക്ഷൻ ട്രാപ്പ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സിൽ എന്താണ് വരുന്നത് കോയിൽ വൈൻഡിങ് ഉണ്ട് മൂവിംഗ് അയൺ എന്ന് പറഞ്ഞ കോയിൽ ഇവിടെയാണുള്ളത് കൺട്രോൾ വെയിറ്റ് ഡാമ്പിംഗ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പോയിന്റ് അപ്പൊ ഇവിടെ കോയിൽ വൈൻഡിങ് ഇസ് കണക്ടഡ് എക്രോസ് സപ്ലൈ ടു ബി മെഷർ ഇറ്റ് സെറ്റ് അപ്പ് എ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് നമ്മുടെ കോയിൽ വൈൻഡിങ് എങ്ങോട്ടേക്കാണ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യേണ്ട വാല്യൂ എന്താണോ അതിന് എക്രോസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പം ഇതിൽ ഒരു മെഷർ ചെയ്യേണ്ട ക്വാണ്ടിറ്റി ഇതിൽ കൂടി പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കോയിൽ കൂടി പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് ഒരു ഫീൽഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ദ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ദ മാഗ്നിക് ഫീൽഡ് ഇസ് ഹയർ ഇൻസൈഡ് ദ കോയിൽ കോയിലിന്റെ അകത്ത് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ദ മാഗ്നിക് ഫീൽഡ് എന്താണ് വളരെ കൂടുതലാണ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ദ മാഗ്നിക് ഫീൽഡ് ഔട്ട്സൈഡ് ഔട്ട്സൈഡിലുള്ള ഇൻറ്റൻസിറ്റിക്കാളും കൂടുതൽ എന്താണ് ഇൻസൈഡിലുള്ള കോയിലിനായിരിക്കും ഇൻ മാഗ്നിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂടുതൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് പുറത്ത് ഒരു ലോ റിലക്റ്റൻസ് പാത്ത സോറി ലോ റിലക്റ്റൻസ് പാത്താണ് അകത്തുള്ളത് ഇവിടെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി വളരെ കൂടുതലാണ് സോ ഇൻസൈഡ് ദ കോയിൽ എന്തായിരിക്കും റിലക്റ്റൻസ് വളരെ കുറവായിരിക്കും റിലക്റ്റൻസ് എന്താണ് ഓപ്പോസിഷൻ ഇത് ഫ്ലോ ഓഫ് ദി മാഗ്നറ്റിക് ഫേ നൗ ഈ മൂവിംഗ് അയൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ദ മൂവിംഗ് അയൻ ട്രൈസ് ടു ഓക്യൂപ്പൈ ദ ലോ റിലക്റ്റൻസ് പൊസിഷൻ സോ ഇറ്റ് ഈസ് മൂവ് ആൻഡ് ഗെറ്റ്സ് അട്രാക്ട് ടു ദി ഫിക്സഡ് കോയിൽ അപ്പം ഈ ഒരു മൂവിംഗ് അയൺ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലോ റിലക്റ്റൻസ് പാത്ത് എപ്പോഴും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം അപ്പം ഈ മൂവിംഗ് അയൻ്റെ ലോ റിലക്റ്റൻസ് പാത്ത് പുറത്ത് എന്താണ് റിലക്റ്റൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പം ലോ റിലക്റ്റൻസ് പാത്തിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ ഇതിനെന്ത് ചെയ്യാം മൂവിംഗ് അയൺ കോയിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ഫിക്സഡ് കോയിലേക്ക് ഇത് അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇവ തമ്മിൽ അട്രാക്ഷൻ ആയിരിക്കണം നടക്കുന്നത് അട്രാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ മൂവിംഗ് കോയില് മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അതായത് ഈ അയൺ പീസ് മൂവ്സ് ഈ അയൺ പീസ് നിങ്ങളുടെ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അനുസരിച്ച് ദ പോയിന്റ് ഓൾസോ മൂവ് ടു ഷോ ദി റിഫ്ലക്ഷൻ അപ്പൊ ഈ ഒരു മൂവിംഗ് ഇവിടെ രണ്ട് കോയിൽ വൈൻഡിംഗ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഇത് അട്രാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങും ഇത് അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് അനുസരിച്ചിട്ട് ഈ മൂവിംഗ് അയൺ കോയിലിന്റെ കൂടെയാണ് നമ്മൾ ആരെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പോയിന്റ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ മൂവിംഗ് ആൻഡ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന അനുസരിച്ചിട്ട് ഈ അൺപീസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ പോയിന്റ് എന്ത് ചെയ്യും മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അങ്ങനെ നമുക്ക് റിഫ്ലക്ഷൻ കാണിക്കും ദെൻ ദ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് അറ്റൈൻസ് ഇക്വലിബ്രിയം പൊസിഷൻ വെൻ ദ കൺട്രോളിംഗ് ടോർ ബാലൻസസ് റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് ടോർ ഈ ഒരു മൂവ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് വേണം നമ്മുടെ പഴയതുപോലെ കൺട്രോളിംഗ് ടോർക്കും ഡാമ്പിംഗ് ടോർക്കും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഒരു എയർ ഡാമ്പിംഗ് ചേംബർ ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അറിയാം ഇത് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നോ ഇതേപോലെ തന്നെ ദ പോയിന്റ് ടു ബി ഡിഫ്ലക്റ്റ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ കൺട്രോളിംഗ് ടോർക്ക് ഓഫ് ദി സ്പ്രിംഗ് കൺട്രോൾ മെക്കാനിസം നമ്മുടെ ആ ഒരു മെക്കാനിസം സ്പ്രിംഗ് കൺട്രോൾ എങ്ങനെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് സ്പ്രിംഗ് കൺട്രോൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ടോർക്ക് ഇസ് പ്രൊഡ്യ
അപ്പം കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യാത്ത കേസിൽ ഇത് എന്ത് ചെയ്യും ഇത് രണ്ടും അടുത്തടുത്ത് ഈ ഒരു സ്പേസിംഗ് എന്തായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും പക്ഷേ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇത് കൂടി കറണ്ട് പാസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പോൾ ടു വേസ് വിൽ ടാച്ച് ഈച്ച് അത് ആൻഡ് പോയിന്റ് ഡെസ് നോട്ട് ഡിഫ്ലക്റ്റ് അതായത് കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പത്തെ കേസാണ് ഈ പറയുന്നത് പാസ് ചെയ്ത് ഇത് രണ്ടും അടുത്തിരിക്കും now whenever current flows through the coil a magnetic field is set up in it and two veins are magnetized with the same polarities appo ee or attachment current pass cheyidu thodangumbam endu vechum idil vadi ee magnetum ee magnetum same polarity il magnetized avum same polarity il magnetized avumbe endha sambhavikkune idu rendum repel cheyan thodangum north poles are produced in the same side ഇത് രണ്ട് നോർത്ത് പോളും നോർത്ത് പോളും സൗത്ത് പോളും സൗത്ത് പോളും ആയിട്ടായിരിക്കും ഇത് മാക്ഡൈസ്ഡ് ആവുന്നത് പ്രൊഡ്യൂസ് ഐതർ എൻസിൽ സെയിം ആയിട്ടുള്ള പോളുകൾ ക്രിയേറ്റ് ആവും ഇത് കാരണം എന്തുണ്ടാവും എ റിപ്പൽസി ഫോഴ്സ് ഒരു റിപ്പൽസി ഫോഴ്സ് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു എ റിപ്പൽസി ഫോഴ്സ് ഇസ് എക്സിസ്റ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു വെയിൻസ് ആൻഡ് ദ മൂവബിൾ വെയിൻ ട്രൈസ് ടു മൂവ് എവേ ഫ്രം ദ ഫിക്സഡ് വെയിൻ ഫിക്സഡ് വെയിനിന് എന്താണ് മൂവിംഗ് വെയിൻ മാറിയിരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പിൾ ചെയ്ത് പോവാണ് അപ്പം ഇത് നമ്മൾ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇത് റിപ്പിൾ ചെയ്യും അപ്പൊ ഇത് മൂവ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് ഈ മൂവിംഗ് വീൻ മാറുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് പോയിന്റ് എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങും ഇനി ഈ ഒരു എം ഐ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് മൂവിംഗ് ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സിനകത്ത് ടോർക്ക് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്ന് നമ്മൾ ഒരു സ്മോൾ ഇൻക്രിമെന്റ് ഇൻ കറന്റ് കൺസിഡർ ഈ സ്മോൾ ഇൻക്രിമെന്റ് ഇൻ കറന്റ് സപ്ലൈ ടു ദി കോയിൽ ടു ദ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് അപ്പം കോയിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ചെറിയ കറണ്ട് കൂട്ടിക്കൊടുക്കുന്നതായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ കറണ്ട് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഡി തീറ്റ ആണെങ്കിൽ അപ്പോ ഉണ്ടാകുന്ന മെക്കാനിക്കൽ വർക്ക് അതായത് ഒരു ചെറിയ കറണ്ട് ഇൻക്രിമെന്റ് നമ്മൾ ആ ഒരു ഡിഫ്ലക് ഒരു കോയിലേക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ടാവും അണ്ട് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഡോട്ട് ടി ഡി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന മെക്കാനിക്കൽ വർക്ക് എന്താണ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ടി ഡി ഇൻറ്റു ഡി തീറ്റ ഈ ഡി തീറ്റ ആണ് നമുക്ക് ഫോം ചെയ്ത ഡിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ചേഞ്ച് ഇൻ എനർജി സ്റ്റോർ ഡ്യൂ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ ഇൻഡക്ടൻസ് കോയിലും നമുക്ക് ഒരു ഇൻഡക്ടൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പം അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ അവിടെ എനർജിയിലും ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുന്നത് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് മൂവിംഗ് വെയിൻസും ഫിക്സഡ് വെയിൻസും ഉണ്ടല്ലോ ഈ മൂവിംഗ് വെയിൻസും ഫിക്സഡ് വെയിൻസും ഓൾവേസ് ട്രൈ ടു ഓക്യുപ്പൈ ദ മിനിമം റിലക്ടൻസ് പൊസിഷൻ എപ്പോഴും മിനിമം റിലക്ടൻസ് ഉള്ള ഒരു പൊസിഷനിലേക്ക് മാറാനാണ് ഈ കോയിൽസ് മൂവിംഗ് വെയിൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്താണ് ഒരു മിനിമം റിലക്ടൻസ് ഓക്യുപ്പൈ ചെയ്യുന്ന പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സോ അതുകൊണ്ട് ഇൻഡക്ടൻസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച് കാരണമാണ് നമുക്ക് എനർജിയിൽ ഉണ്ടാ ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുന്നത് ദെൻ ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ചെറിയ ഇൻക്രിമെന്റ് കറണ്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ഡി ഐ ആണെങ്കിൽ ഒരു അപ്ലൈഡ് വോൾട്ടേജിലും ഒരു വോൾട്ടേജ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ ഒരു ഇ എം എഫ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഇ എം എഫിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവണം ഈ ഒരു ഇൻക്രിമെന്റ് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവണം സോ നമ്മുടെ റൂൾ അനുസരിച്ച് എന്താണ് വരുന്നത് ഇ ഈക്വൽ ടു ഡി എൽ ഐ ബൈ ഡി ടി ഡി എൽ ഐ ബൈ ഡി ടി ഓക്കെ അപ്പം ഇത് നമ്മൾ ഡിഫറൻഷ്യൽ എടുക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും current into dl by dt change in inductance with respect to time plus l into di by dt ivide namaku mo rendu endeyana change cheyana current nammal increment cheyunu adinu anusarichu nammal inductance endeyana change cheyidirikkana okay 